什么在美国？我为什么不能在美国？你肚子里的孩子是谁的？你觉得你从十几米开外像个坦克一样冲过来，连声音好都没有，就想知道我肚子里的孩他爸是谁？这是一个市长夫人应该有的素质和仪态吗？尤其是当着令公子。你好，淑珍。你认识他？你们怎么认识他？什么时间？什么地点？谁给你们介绍的？那么紧张干嘛？我不过是跟令公子见过一面，知道吗？你闭嘴！他是妙英一个朋友的同事，我们在商场见过一次。哼。再问你一遍，你肚子里的孩子是谁的？你不觉得你问这个问题很无聊吗？我没有这个必要告诉你。我警告你，如果你继续打扰我的生活，我绝对有能力让你消失。哇，上夫人霸气死了，我好怕怕。永远别让我再见到你，那可不一定。我记得上次你也是这么说的，这不是很快又见面了叔啊，怎么了，玉文？我看见他了。谁？刘彩琪。我问你，他为什么会在美国，会在旧金山？我不清楚啊。你怎么会不清楚呢？我当时就是安排让他尽快离开国内。其他的事情就没有再过问。你真的不知道他去哪儿了？不知道。啊。那他怀着孩子，你知道吗？谁？什么孩子？就是他，刘彩琪。我刚才看见他的时候，他大着肚子，肚子里的孩子已经八九个月了。我不知道。
：“如果这个孩子是你的，如果你还在欺骗我、隐瞒我，那我就告诉你，这个孩子一旦生下来，将会是身败名裂，就是一个活生生的孩子。”他不是像一个情妇那么容易好隐藏，他就是一颗随时可以爆炸的炸弹。冷静，冷静，玉白，一定要冷静。你看见他的时候啊，舒澈在不在旁边？在。舒澈现在在你身边吗？在。那么就是说，他也知道这件事了。我实在是控制不住我自己。你知不知道这件事情要让舒彻知道，会产生无穷无尽的后果？他是你的亲生儿子，再恶劣的后果，他也不会去害你呀、啊！你小心谨慎的防着你的亲生儿子，你怎么会用像防贼一样的防着哪个时刻会威胁你的仕途、威胁你的声誉、毁掉你的家庭的贱人？玉文，我向你发誓，我跟他已经彻底的断了，并且我也已经跟你保证过，绝不会再犯此类错误。他们不能再出任何差错了。你这样，你现在离开舒城。让他听到我们之间的谈话。我这我现在在里屋了，你别给我解释清楚，这个孩子到底怎么回事，是不是你的？我一无所知，我真的不知道。你不知道？相信我，玉文。